，我是小蒋，今天捡了三个宝宝蛋，在庄园陪我玩。小狗乖乖，小狗乖爱乖，儿子真乖，活泼，啊，淘气又可爱。哎呀，昨天不是退游了吗，家人们？可我一想到小北那傻子背着我找了个女蛋就来气。互相串个小号去试探他一下，不是他咋知道我蛋仔名字？你们还记得自己第一次玩蛋仔吗？记得的宝贝们扣一，不记得扣二。不是你告诉我，到底谁起的这名啊？别让我在大厅遇见你。既然如此，那我就叫小蒋爱吃大饼干。<笑>完了，随便取的，咋还通过了呢？算了，吃大逼嘎就吃大逼嘎吧，反正也是拿来试探大傻蛋的小号。不是，这人机抱我去干嘛？不会是要把我丢下去吧？区区人机没难度，直接第一名碾压。就是这个名字怎么看着有点磕碜呢？不一会儿就到决赛了，我就想问这个游戏有点什么难度吗？就到这里吧，果然天赋过人呐。<笑>不行不行，赶紧干正事拿小号去看看大傻蛋在干嘛。好家伙，又跟小粉蛋在一起呢！看我不拿小号收拾你，这身打扮还不迷死你大傻蛋？直奔主题。Hello， 帅哥，缺单单子不？不是你这名字，吃大饼干是认真的吗？呃，这你别管。然后咱也不知道为什么我名字引来了一大批观众。大傻蛋看不下去了，说带我去他庄园见见世面。呃，这庄园整的都是些啥呀？不过这鸭子恐龙抗恐龙抗的确实是挺潮的哈。然后他的庄园还摆了个别致的鸭子，给你们体验过了，就一个字六。这庄园都是些啥？还不如我来带你跑图。这是什么地方？这是难得考试。难得考试。这种东西我肯定是满分啊！你倒是给我进去！现在这是我小号，一会儿他要是给我打零分，看我不收拾他。好，来第一题选择题。我没有女朋友、啊。那看来刚刚那个小粉蛋不是他女朋友，那就前女友，正好打探他一下。那我选 D。D， 你选 D， 可是我最喜欢吃苹果。算了算了，下一题。要是肚子疼，你该怎么做？这还用问吗？当然选 B 啊，多和热。什么？你选 B？ 难道不对？真的活该一辈子单身？你不愧是钢铁大直男吧、哎？这不会是老六？怎么前面还放一个这么大的？快说，你的哪一任女友最好看？这我。当然选 D 啥？没前女友，好，你小子给我小奖忘了，气死我了！这种让人选 A 呀、啊！救命啊！呃，抱歉，耍牛的嘞，我忘记把盘板给放回去了。<笑>来，站好，我帮你把障碍物给剩下去，一会儿看看你能得几分，全选的跟我不一样。谁谁打我？这放过他吧，好像有点神志不清了。好，下一题。这肯定没生气啊。我都提前说了。我谢谢你啊，直男无疑了。来，最后一题 ，M A C 三女生眼里是什么？在哪里听过？是是水果电脑。啥水果电脑？我真聪明。好的，大傻蛋，我你完了，我跟你讲。最后得分一分，家人们，我天哪，直接拉垮。来吧，多敲几下，说不定就聪明了。这分数太溜了，好吧。快看这里还有。好的，总结完毕。大傻蛋很拉垮，做的还是很有心的。赶紧拉上你的蛋搭子，一起来测试吧。小屁孩儿叔叔陪你玩了一天，我该走歌。他居然以为我是小屁孩宝宝蛋。小屁孩，你要干嘛？都说了我不是小屁孩。分手后和前任兄弟在一起的第一天。大家好，我是臭脚。接上集，我和傻蛋前任分手后，他兄弟居然对我炸裂表白，这是神马操作，给我整不会了。于是，哄女孩子开心咋这么麻烦？怎么可能？但没和女的谈过。哎，厉害厉害！既然如此，那今天本臭脚就让你体验一下处对象的感觉。来，孩儿们，叫爸爸。爸爸。儿们，这是你们第一百零八个新爸爸。别这样，我害怕。我儿们的皮肤怎么穿的比老鼠还豪华？红小豆、黑小豆，你们都有了吗？孩儿们，今天爸爸带你们化身为冰块。为眼前的这位角色，皇上送冰块结束。眼前的这个皇上就是蛋仔食物的一生里那个便秘男。这一世，咱们化身为冰块太监，笑死十秒后越发离谱。这张图绝对是你想象不到的搞笑程度。最令我意外的是，终点前居然还有光抠屁，跳下去，坐上这只小船，一转眼就能变成夏天。作为冰块的孩儿们，怪怪的自己跳上马车。前往避暑山庄，将自己进献皇上。你这个冰块怎么呆呆傻傻？到点了还不下车？看看我的好大儿们，一个个多自觉跑得贼快。一会儿要是皇上等急了，第一个把你供出去。我谢你六舅。当然不是每个冰块都有机会进献皇上的，需要在许愿池里来回筛选。给孩儿他爹都看呆了，进来一起洗澡，洗干净的冰块才能进献皇上。哎呀妈呀，在许愿池玩太久，忘记时间，冰块都快化了，光抠皮都催咱们了。说谁光抠皮呢
，赶紧进去吧，蛋黄都要热得发怒了。最后，咱们这些卑微的冰块好大儿们，通过一系列屏障就可以来到皇上身边了。不是为啥？皇上门口还有个光扣屁啊！不管了，咱还是先去给皇上服务吧。虽然说这是第三次给这个蛋仔岛的大明星服务了，但还是有点小紧张，就怕皇上不会又刁难咱们，让我们吃脚皮和一拖大便吧。还好。这次只是把自己的冰块放入皇上的脚里，像这样所有冰块放到固定的位置就可以过关嘛。那个时间到了，我们该撤了。嗯、后续还要得加钱、啊。这八个不是你孩儿。嗯、啊，都是群演，老贵了要八百呢。那、啊那个三十，你兄弟给我发私信，我该怎么回？为什么会？别理他，<笑>我不许和老婆跟我在一起，嗯、脑子里还装着别人。是谁塞满了我的书包？我是小蒋，今天在大厅吃扁嘴螺。自从前男友给我让冠军后，他就退游了。没有蛋搭子开了个单盘，这是一把刻骨铭心的凤凰巅峰赛。如果你也在巅峰赛里遇到了这个黑蛋，请说我谢谢他。开局就被人抱起来送了个超级退步，我感到很生气，怎么会有这样子的蛋？可后面发生的事情我怎么也想不到，因为那个超级退步我落下了一大截，还经常失误，有点沮丧。哎呀，这不是刚刚给我送超级退步的小黑蛋吗？他人还。怪好的嘞，直接给我报到终点。说来奇怪，前几天我前男友在巅峰对决里也偷偷给我让冠军，让我彻底破防。从那以后，我再也没有找到过他。也正是从那以后，我经常在巅峰赛里有不同的黑蛋过来送我超级起步。不同的黑蛋在巅峰对决中直接白给，我甚至觉得匹配到了人机，但我知道他们跟他不一样。第二局是我最讨厌的烟花表演，哎呀，运气真背，上来就是爆竹，这里不知道被谁撞了一下，烟花没了。这个小黑蛋心里估计现在是五味杂粮。等等，这不是刚刚送我到终点的小黑蛋吗？又帮了我一次，有点感动。个毛，你是在跟我玩欲擒故纵是吧？好，你小子今天就盯紧你了，这爆竹一定给你。呃，好像不小心送错人了，对不起，宝宝蛋。为了表示对宝宝蛋的歉意，我现在就告诉所有不想氪金又想要皮肤的宝宝蛋这个好消息：点击左下角的蛋仔派对，就可以领取莱卡贝贝和一万蛋币。如果提示需要下载或更新，那就不是最新版的蛋仔，直接左下方重新更新就可以了。呃，又不小心送走两个宝宝蛋。第三把小黑蛋居然记仇，又给我送了个超级退步，气死我了！一会儿决赛有你好看的。拿个炸弹，随机炸个蛋，我要黑化。在我快到终点的时候，我怎么也没想到，居然会有一个混蛋贝贝出来给我捣乱，还想把我丢出去。不是你们过关了就不要恶心人行吗？这样我真的很无语。怎么又是这个黑蛋？居然再一次帮我过关，这种熟悉的感觉不可能是人机。难道又是我前男友开的小号吗？他一次次这样的帮我，我真的会哭。我们也是凭实力来到了最后的决赛，又是这个黑蛋把我从泡泡中解救出来，他很厉害，一下子就干掉了战场上其他的蛋。这可。可是单人赛啊，却打出了双排位的感觉，我越来越怀疑他的身份了。当最后战场只剩下我俩的时候，我向他表示感谢，也是为了试探他的身份。他回了句没关系，接着就开滚动跳下去，把冠军让给了我。为什么这个小黑蛋对我这么好啊？可他刚开局明明给我送了超级退步，难道跟我前男友有关？退出游戏后，我记下了他的名字，赶紧来到了黑蛋的岛屿，趁他在线，这一次我一定要问个究竟。黑蛋鬼鬼祟祟的行为诡异，一路跟踪他，我还。差点被发现了，我跟随他的脚步来到了个神秘的禁区。他这是要去哪儿啊？这这是大傻蛋吗？我就知道他还没有退游，他为什么躲着我呀？兄弟放心，就算你离开了，我也会帮助小蒋每个赛季都成为凤凰蛋。离开？离开是什么意思？为他分手都是骗我的吗？在小小的蛋仔岛里搬呀搬呀搬，挣小小的蛋米花都花不完，在脏脏的河里面挖呀挖呀挖，像大大的鱼儿到我手里来。在快快的地图里跳呀跳呀跳，要多多的经验变成凤凰蛋。我是小蒋，今天在大厅开了个恐龙馆，一天一夜下来的，欢迎老地方踊跃报名。抓了几只大恐龙放蛋仔岛给孩儿们当狗看，简直太酷了！哈、啊，生意啊，这能赚不少蛋币。啊！排队排队啊！后面的大姨妈、小姨妈们不要激动，全场不免费啊！大人五十，小人六十八。后面的那个保安别别激动。你是在说我吗？
，我妈这个我的。这个。咱不要急，有事，有排队。没没事，一会儿记得交代币就行。没钱，没钱，你搁这来放屁呢？一会儿问你老婆孩子要去。好嘞，咱们就从这个冬日大姨妈开始下手。这位大妈骑个恐龙一百蛋币，我能坐你恐龙上赊账，你能吗？你厉害，我给你大拇哥。遇到这种人，咱直接就开唱，好吧？啊！妈的！互怼了一个小时，那个大妈开始抠屁股，咱也不知道她突然哪里掏出来个小孩，瞬间长大不说，还对着我说：“看你唱的这么好听。”肯定很有童心，帮我照顾下我的好大耳吧。这这是什么操作？哎，等等等等，我不会照顾孩子呀、啊。于是我带他的好大耳来到这张全蛋仔岛最炸裂的双人图，开局用勺子来控制角球按开关，简直太酷了。咱们把左边的巧克力球慢慢移动到右边，控制好方向，降落到按钮处。像这样，机关打开后就会生出一条路来，一起走风一贯就特别的温馨。你倒是快点。我等的花都谢了。和他的好大儿一起上秋千到对面，这里可以跟熊大、熊二一起打卡拍照，真的是太棒了！一人一边拿弓箭，射中五个蜜蜂即为过关。嘤嘤嘤，姐姐，你都把蜜蜂射完了，我射什么？谁让你出手不利索？快走吧。好吧，这里又是啥？需要敲击吗？你小子最好给我老实点，你在干什么？姐姐真好，我觉得一点都不好玩。作者，我恨你，要揍气次才能过关，脸都被打肿了。哟呵，这里又可以打卡，来来来，随便拍一张就走。哎，厉害厉害！我真怀疑这个宝宝蛋对我有仇，一上风一罐就给我弹的老高，别跟我说这个是作者的 bug， 我不信。你没事吧？没事吧？没事吧？你没事吧？这回安分点啊，我去收集方块，你去控制闺蜜。好的，姐姐。哎哎哎，你右转呀！好啊，我都要记瑞瑞，记瑞瑞。经过了咱九九八十一次的努力，总算是过关了。来吧，小姐妹，咱们拿个气球打个卡。这张图也是很推荐大家一起来玩的。回大金后，儿他妈还在骑我的霸王龙呢。啊，我不要妈妈，赶紧滚回去吧，别霍霍我了。姐姐姐姐看到这个蛋币屋了吗？其实里面藏了超多蛋币。听说只要能进小屋，这些都能轻松到手。那些想要小红豆、小黑豆的宝贝们还不心动吗？可是每当我们想进小屋的时候，就会发现怎么跳都跳不进去，只能走唯一通道了。为了避免刚一发现视频一小时后删除，没学会的宝贝们建议保存下来，反复观看，多看几遍就会了。第一步，咱们拿上箱子道具。没有箱子的宝贝装备上惊吓箱，来到左侧悬崖边上，直接跳扑后拿箱子垫。上去，这样子我们就来到了蛋仔最神秘的禁区。第二步，咱们来到禁区大门的后面，像这样直接跳扑进去，就到蛋壁屋了。我是小蒋，今天这张图你要是赶完，我就去你家偷马桶。表面上是绿色小清新，但谁也想不到结尾竟然如此细节思恐。要是你感到害怕的话，就像我一样，把“害怕”两字打在公屏上。当然，如果可以顺手点个赞的话，那更好。啊、一个月黑风高的夜晚，我在岛上吃杨幂，结果那小子突然说让我换上杨幂套装，陪他一起玩一张特别有趣的图。然后我想，居然有人陪我玩图，我就兴高采烈的换了衣服。就在咱们准备开始的时候，他居然退图了。然后我就一个人开始跑图。他为什么要退出呢？感觉这个事情有点诡异。听说这张图改编自《饥饿的拉姆》，在游戏里我就是个普通的羊驼，因为非常饿，想吃三颗樱桃，但是拉姆还是很饿。于是呀，看到了旁边的香蕉先生，拉姆就问：“香蕉，香蕉，可以吃掉你吗？”你疯了吧？我才不愿意呢。没办法，拉姆只好找个东西让他睡着，于是捡起了不远处的一块石头。这。这个、时候回到香蕉身边，用石头把它砸晕了。这样拉姆就顺利吃掉了香蕉。但此刻的拉姆依然很饿，于是走向了他的水果朋友。水果朋友们看到拉姆都害怕的躲了起来。这点躲猫猫的小伎俩能难得到我？于是拉姆又开始去找他的水果朋友。第一个找到的是
苹果兄弟，但是他被十分卡住了。这时拉姆发现了不远处的蜂巢，这一切都很合理，对吧？花粉也特别的小清新，但为什么只有我一个人进了图呢？你们有谁知道吗？知道这是为什么的，抓紧时间告诉我。苹果被蜜蜂蛰得害怕的逃了出来，他说：“既然你找到了我，那就把我吃掉吧。”拉姆依然很饿，四处寻找，看到了一个火把，走向旁边的灌木丛，把它点燃，又赶出了第二个水果朋友。你一说，这实在是太烫了，既然你找到我，就请把我吃掉吧。于是拉姆又吃掉了第二个水果朋友。最后一个，我们需要拿一块斧头。橘子先生也说，既然你发现了我，就把我吃掉吧。他们真是非常美丽。突然划分突变，天哪，这是哪里呀、啊？到处一片漆黑，找了许久才发现了一具狗的尸体。一只被石头打死的狗，难道他是香蕉先生？不不不可能，不可能！接着我又来到了他们的营地，可是却只发现了这个。赶快逃离现场！前面怎么着火了呀？还有一具尸体，它的味道有点像刚刚的那只梨。然后我又发现了一具被砍掉头的尸体。难道说它是刚刚那只橘子吗？果然，我在蜂窝旁边找到了苹果的尸体。越想越可怕，赶紧顺着星星的指引，坐上列车逃离这里。正当我满心窃喜，以为能够逃出这里的时候，发现一切都晚了。你能逃出去吗？我是小蒋，今天在大厅吃完烤串就开始倒地上打滚装死。想知道怎么在地上打滚的宝贝们，老地方扣个一。超过三个人，我一会儿就叫大家。到处乱撞，呃，本来想碰瓷，结果遇到个不太正常的大。上来就问我处对象吗？真心处对象，还说他情投明天才能改。我围着他再三观察了一番，这蛋也不像男的呀，哪有哪个男的这么骚气，喜欢又不穿衣服的粉蛋在大街上乱逛呀？见我沉默许久，转眼又开始霍霍别人了。这蛋。但移情别恋的速度还挺快，跟了他一路，其实粉蛋还是很暖心的。抱了个大眼 D K 妹就往摩天轮走，啊、等等，怎么好像不对劲？黑身子。接着他环顾了下四周，发现除了我没有其他的蛋，于是又问了我一遍处 C P 嘛。正当我害怕告诉他其实我有对象会不会把我丢下去的时候，昨天刚跟我在一起的前任兄弟一把就把他推开，并且还说：“我的小舅舅。”是我老婆。此话一出，给那个粉蛋吓得一人一人的。就在这个尴尬的时刻，我第一百零七任男友肖北居然出现了。快说，你和我兄弟在一起是什么情况？完了，场面变得一度混乱。他是我的，我有兔兔车，你们有什么？好哥们儿，我也有兔兔车，你们都别争了。我有三架兔兔车，我可是富二代。嗯、就我没有事吧？你们散过去吧。我可以送他红小豆。哇哇哇，大佬大佬，真的吗？当然是真的。现在还没有抽到小红豆、小黑豆的宝子们，可千万要注意了。点击左下角的蛋仔派对，就可以领取一万蛋币。如果提示需要下载或更新，那就不是最新版的蛋仔，直接左下方更新或下载就可以了。笑死，搞得谁没有一样？皮肤是吧？来吧，玉龙战家，给你们溜一圈。他是我的，他是我的，我的，我的。我用奔驰载了他三年。兄弟，你用你那破电驴可以拐走他吗？好啦，你们都别争了。有谁愿意为了我变成公主，我就嫁给谁。最、嗯、怕气氛突然安静。你去，你去，你去，你去。你去都去！这张图的公主 cosplay 简直太酷了！哎，真别说，他们三个大男人穿着真漂亮。妈妈呀，谁让我进来的？我肠子都悔青了。我看你们玩的不是挺开心的吗？来本漂亮公主，请你吃个毒苹果。鉴定完毕，香的嘞！走，我美丽的大公主们，我带你们进城。妈妈呀，我不甘净了，我是男人，活生生的男人。天哇，这个大城堡太漂亮了！啊、老大有人当众脱衣服要造反，拖出去斩了！这帮娘们我受不了了，这样才对嘛！乖乖坐下陪我打卡。妈妈呀，放我下来，不要偷窥我裙底！我可没有，缺个马车夫。老大，我厉害！哎呀呀，停停停，卡住了，卡住了，头卡住了！没问题，继续你。<笑>我是小蒋，今天在大厅喝进口日本水，结果我的蛋仔就变色了。那天发现大傻蛋是渣男后，他就变得很奇怪，只要我去找他，他就会立马下线玩消失。于是粉丝宝子给我想了个办法，挑战不理大傻蛋一天，防止大傻蛋的脸跟摔出双排，无论大傻蛋发什么都不理他。挑战成功送我十万蛋币，我天，觉得我能挑战成功的宝贝们扣一，不能的扣二。我也是直接找来了帅气的主播男蛋
，个个帅气又多金。总冠军这么厉害，哎呦，这不是一天十个点赞都没有的小奖吗？果然什么样的垃圾找什么样的男大。他们三个身上的皮肤加起来都没有我一个贵吧？这账号二十万潮流多，点赞可怜你，借你玩几天怎么样？你也太过分了，谁说我十个点赞都没有？姐妹们，小心心点起来！气死我了，我一天不理大傻蛋，直接去找男大。帅哥可以作为我的蛋搭子吗？他果然被我 DK 妹的美貌给吸引了，就在关键时刻，居然走上来个黑蛋，为我好事，滚啊！还好他俩都不信。哎，你抱我干嘛？我只这是大傻蛋。好啊，成功上钩，就不理你。放心，帅哥没有蛋大子，咱们一起偷偷看双排。你相信我，真都没有。这叫没有，就爱，滚得快。我是狗。不是想讲，你为什么不理我？不好意思了，我接受了粉丝挑战，先晾你一会儿。开局给我送个超级退步，真是服了，谁给我一直发消息？看着老娘直接掉了下去！大傻蛋是吧？你是一秒也憋不住气，这才不理你一秒，已经开始疯狂消息轰炸了。这让人还怎么玩巅峰嘛？都落后一大截了，直接开个消息免打扰。为了那十万弹币，我也是拼了，这回清净多了，直接过关。但这把巅峰赛我怎么也没法忘记，第二局居然遇到了有交兵的小尖蛋，穿这么丑还撞我，尖蛋滚远点！嗯、不过是个。刚刚不小心撞到了人，他是在说我吗？叠文赛而已，我也没太在意。令我没想到的是，居然有粉丝跟我匹配到了同一局，开始帮我说话。那你了吗？出门带点脑子。居然还有人在终点前给我捣乱。不是现在的叠文赛都这么恶心人的吗？我也是直接语音输入怼了回去。怎么可以瞧不起人？一身公主病。可能他是我的小黑粉。这句话彻底激怒了他。又是这个贱蛋，开局就给我送了个超级退步。不是你干什么？叠文赛公平公正不是这样玩的吧？呵呵，怒了就是你。就在我快过关时，他又出来撞我。叠文赛。概率怎么会遇见这样的贱蛋啊？还好我机灵，一会儿决赛有你好看的，装备给引力炸弹。我怎么也没想到他不仅接受，还拉帮结派。是你吧？刚刚那个小贱蛋。这是双排定位赛，他居然拉拢了四个人一起来打我。就在我输语音讲讲道理的时候，直接被他一个咸鱼双刀偷袭。我就看你欺负人不爽，怎么着？哟哟哟，一个个技术这么菜，还逞能什么？最后他用那他三脚猫的功夫，居然还夺冠了。哎，不过是一把定位赛而已，我也不计较。就在我回大厅的时候，居然看到，这不是刚刚那个小贱蛋吗？大傻蛋，这是他不是。是说他不在乎我吗？难道刚刚关站我一直给我点小心心的是大傻蛋吗？就在我打开微信消息的时候，我彻底脱防了。他还是和以前一样，在我不理他的时候喜欢发表情，一个人胡思乱想。所以是我误会他了吗？宝贝们，你们说我这次挑战算成功吗？我是小蒋，今天一上线蛋仔，结果这是什么情况？知道的宝子给我留言告诉我吗？不管了，今天不上分，今天来读 Jack 的热门评论。要是本期热度高，后续会继续回复本期评论区里点赞最高的评论。第一个是来自江苏的闷月。最近好多蛋仔博主都露脸了，连妞妞都露脸了。是啊，小蒋，你什么时候露脸？这一个露脸的话，我也有想过，但我本身是游戏博主，怕自己长得一般被家人们喷啊，所以等一万粉了，作为粉丝宝子们的福利再露脸吧。第二个问题来自浙江省的青山星星，之前粉丝选拔赛送手册的活动还能不能参加？当然可以，只要在视频评论区留言自己的蛋仔姓名，想要挑战僵尸博士的都可以报名。第三个问题，小蒋有没有粉丝群或者家族天团？想加我蛋仔好友后一起拍视频？为此我也是专门创建了一个小。小奖天团从今年正式成立，入团很简单，第一段位是鸡蛋以上就可以，第二素质高，可以是小黑粉，只要真心喜欢并关注小奖的就能加入。第三，在评论区发申请入团的蛋仔名字，申请企鹅群的时候备注自己留言的蛋仔姓名就可以啦。这个不仅是粉丝拍戏群，也可以找管理把自己闲置的蛋仔账号出租出去赚米。好的账号一周入账好几百呢，而且不会泄露账号密码，账号齐安全放心。第四个问题，最近为什么更新变慢了？这还不是因为大傻蛋老线下跟我玩消失，于是最近入。坑了崩坏星穹铁道，救命！这里面的帅哥真的是太多了。尹月君这帅气的背影和眼神直接杀我了。你还真别说，入坑前以为没啥好玩的，结果入坑后停不下来，是真的停不下来。这么帅的大帅哥，我直接把大傻蛋抛脑后了，好吧？看看这迷人的微笑和俊俏的脸蛋，还有这身材、这腹肌、这锁骨，敢问有哪个女孩子不爱呀？连我一个大男人。<笑>近距离看一下锁骨不过分吧？这锁骨感觉都可以养鱼了，奔跑起来的姿势真的超级潇洒，真不愧是龙的传人，连停在水边玩水的样子都超级优雅。别人舞刀弄枪，他主打了一个手开莲花，救命啊！这角色给我来十打，帅气的颜值直接疯狂点小星星，好吧，宝贝们，你们会给这颜值打几分呢？我不管，一百分，一百分。有尹月君在，小北那大傻蛋滚一边去。嘤嘤嘤，小蒋不要玩。看看这召唤神龙的帅气背影，连挑战敌人的出场。方式都带分的，这闪现的水技能直接帅呆我，好吧？浅浅的欣赏一下。我就问这么帅气的角色，还有谁没玩过这个游戏啊？还没玩过的，我真的会替你们哭死。
可是我不想走。我是小蒋，今天带大家听《这小怪兽》，这是我有史以来遇见过最离谱的评论赛 bug。我居然自己观战了自己，决赛在队友挂机被人机操控的情况下，竟取得了胜利。你们有遇见过这种情况吗？这把巅峰赛是我和僵尸武士的打赌对决，如果输掉比赛就必须退游。退游后，我决定把这个二十万潮流度的账号借给铁粉，想要并且关注我的宝子在老地方扣一，会想要的扣二。最近视频没多少人点赞，心情不好，一个人开了个双排，普通的双排居然遇到了大傻蛋和大逼嘎。为了不被大傻蛋看不起，我也是。直接跑到了第一，随机开的双排好像匹配到了粉丝。哇，匹配到小蒋了！小蒋老哥什么时候露脸啊？啊，这个我带你上分好吧？赶紧转移话题。第二局一开始我就不小心输掉了下去，这个时候队伍就只剩我粉丝一个人了。他这技术啊，小蒋我卡了。就在我以为输掉比赛见不到大傻蛋的时候，牛啊，你是刚一爱人吧？托你的福下一关啊！不是，我怎么被淘汰了？刚刚不是已经胜利了吗？还有这么离谱的操作，居然被我遇到了。不对不对，看回放。当时粉丝说自己卡网，但咱俩的队伍确实是胜利了。然而右上角显示的淘汰队伍是四个，所以我就被莫名其妙的淘汰了。更加离谱的事情发生了，我退出比赛回岛屿的时候，居然看到了大傻蛋和大逼嘎，他俩刚刚不是跟我开了同一局的双排吗？然后点开好友列表显示他俩又在游戏中，这是什么情况？我赶紧去观战一下，还真在游戏中。这是我刚刚匹配到的粉丝队友，后面那个一号看到了吗？不会是我自己吧？我去，我居然自己在观战自己，灵异事件吧。宝贝们，这是小蒋，但他在玩游戏，那我是谁？ What? 不是，就他这技术也太菜了吧！这三角帽的巅峰技术不是妥妥毁我小蒋的名誉，给我丢脸吗？好的，被淘汰了吧。等等，怎么还晋级了？难道说我的队友没有被退出比赛，而我这边显示已淘汰了？啊，小蒋，我好不容易匹配到你，你怎么不动，还死了？嗯、啊，果然没用的东西，男人啊，没有东西。哎<笑>，不是被骂了两句，这人机还动了，这是要干嘛？使出什么绝杀？人机你是厉害的，直接自杀。这场上现在除了我队友，其他都是人机了吧？大傻蛋他们可能在上一局就被淘汰了。呃，又一个被卡退的。这只水母也是人机操作。刚毅，你要不要看看你自己在干些什么？场上挂机这么多大，我这队友妥妥上分。不是，咱队伍胜利了，可是我一分没加还掉分了。咱就是说，你有遇到过这种情况吗？更离谱的是，当我加了那把匹配到粉丝的好友时，他居然说自己刚刚卡。退了。那刚刚巅峰赛胜利的是谁？遇见过这种情况的扣一，没遇见过的扣二。哈哈哈，表情输了巅峰赛还不赶紧退游？你刚刚那句明明是卡了 bug。我是小蒋，今天在大厅吃剑拔情绪蛋。那把对局结束后，大傻蛋就消失了，没有蛋搭子，换了个洛洛皮肤。凌晨十二点开了把单排晋级赛，但我怎么也没想到这把晋级赛我遇到了非法组队。最尴尬的是还误打误撞喊了一单爸爸，让我爸。<笑>尊度假度，尊度。看得出来，他对这称呼还是挺开心的。结果直接拿下全场，这把巅峰赛赢得我尴尬到可以扣出三室一厅。事情是这样的，原本只是一场普通的单排，开局就有人给我送了个超级碎步，没跑两步就有人在公屏上打字说：“这把谁让我夺冠就送个奥特曼。”不是，这年头这种骗人的鬼话也有人信。哦，家伙还真有。然后那兄弟又发话了，晋级赛赢了外送一千半，这把对于每个人来说都是疯狂晋级赛，这不是妥妥恶心人吗？怎么有钱了不起呢？他居然买通了仙人掌，看到我过来直接给我踹了下去。对于这种炫富的，我也是直接回怼，踹我干嘛？我很菜。呃，不是我们有问题。啊，这好像越洗越黑了。没关系，没关系，放平心态。然后他们好像对我的精神状态挺担心的，第二局直接给我送了个超级起步。不过没关系，凭借我的实力，也是直接拿下第一。看什么看我第一个过关？有时候玩蛋仔就挺想挖个洞钻地里。咱也是跌跌撞撞来到了决赛，好吧？开局这个非法组队的黑蛋就买通了其他的蛋，才没过几秒就怼着我疯狂乱炸，几个小贱蛋联合在一起非法组队，一下子战场上就只剩下他们黑势力了，这可怎么办？要不服个软吧？现在该我了，让让我吧！尴尬，这什么破输入法？看得出来他也是挺意外的，尊度假度，尊度。然后直接跳了下去，给我让了个冠军
。我操，怎么是大水蛋小号啊？呃，这赢得太尴尬了，我还喊了他爹。结束后赶紧传送到他岛屿。为了表示刚刚他给我让冠军的感谢，我直接在大厅全麦邀请他再玩一局巅峰。宝宝，一起来玩巅峰吧。嗯啊！尊度假度，尊度。刚一输入法，我真的会谢。有时候玩蛋仔就还挺想死的。我是小蒋，因为一场火灾，我失去了最亲近的家人。但我觉得，我遇到真爱的时候，才知道他只能存活一个月。不知从哪一天开始。我每天都可以免费享受蛋仔岛里的一切。您好，小蒋小姐，今天的花请签收。您好，小蒋小姐，今天可以免费乘坐摩天轮。您好，小蒋小姐，今天店里的所有衣服免费。他居然一直送外卖赚钱，为我买下了整个蛋仔岛，我也该为他做点什么了。我我不是死了吗？怎么会？年轻人，你运气太好了，千万分之一配对的希望被你碰到了。有了合适你的骨髓，你的病已经治好了。好了吗？医生，那需要多少治疗费？有人帮你付了，你可以出院。是谁？医生，你能告诉我？对不起，对方要求保密。医生，大傻蛋的病真的能治了吗？是的，他的运气太好了，千万分之一的机会。但是对方家属希望得到一笔补偿费，要九千九百九十九个蛋。真的吗？太好了，可是我的钱还不够。不过你放心，我肯定会凑够的。请给我一点时间，我不停的打广告。可惜蛋币寥寥无几。是的，我确定。医生，医生，我有钱了。麻烦您赶紧救救小黑蛋吧，医生，医生，我有钱了。麻烦您赶紧救救小黑蛋吧，医生，医生，我有钱了。麻烦您赶紧救救小黑蛋吧，医生，医生，我有钱了。麻烦您赶紧救救小黑蛋。今天又在大厅抠屁呀！一个开着玛莎拉蒂的老改蛋直接对着我脸：“你是男的吗？我是你爸。”哟呵，果然开着车就是拉风，不小心撞到个人没关系，继续脸。不是你们撞我干什么来碰瓷啊？你是男的吗？我是你爸。我飞，什么小破车还没有我的情好玩，无聊瞎逛。然后我发现了蛋仔岛的狗血爱情故事。哟呵，这不是大傻蛋和素质哥吗？两男人有瓜，那我一定磕。一线吃瓜不要太爽，哈哈，大傻蛋喜欢的那个人肯定是我，不是吧？不是吧？这俩男人好上了，我一木了感情小狗是我自己。切，无所谓，一个人也能玩。是谁说双人图只能两个人玩的？简单洋葱圈，前面怎么没有路？无所谓，我会按按钮给自己造路。无所。谓。为原路返回，姐今天就是要证明我没有大傻蛋。素质哥一个人也能好好玩，这双人图我是过定了。不过我直播吃一拖答辩，这不是轻轻松松、丑陋的走直线。果然姐就是无敌的，没有傻蛋男友拖后腿，直接起飞。又呵，给蛋搭子准备的垫脚石，拿一个走有大用处。也不知道那俩男人巅峰赛打得怎么样了。大傻蛋的三脚猫技术估。估计把把白给，前面没路无所谓，我会自己铺路，铺歪了无所谓，我会再来，捡起来对准位置重新放，又歪了。无所谓，你们怎么知道解出了水母来来？不会吧，不会吧，不会还有蛋没小水母吧？那我一定要在你面前炫耀一番。好消息，解单抽出了个水母蛋，哈哈哈哈哈哈哈哈！坏消息是在大傻蛋的账号上。这个板真难放，随手一扔。哟呵，果然刚毅还是暗恋我的。个毛，被这个羽毛球拍给拍懵了。
，无所谓，我会重新去捡新的台阶。是谁在观战？给我点小清新。无所谓，我照样一个人能过关。对准位置，放。OK 啊，一个人也是能够过双人图的嘛。等我出地图，有那傻蛋好看的当着我的面跟老男人跑了。这板为什么竖起来了？无所谓，我会再拿。经过了我一个人的千辛万苦，终于搭好了第二个台阶。第三个跳到这个棉花上也是进行的很顺利啊，哈哈，简简单单，姐独自一人去下一关，有困难无所谓，我自己会出手。爬楼梯，一个人跳，无敌总是寂寞的。这里是电石头，没蛋搭子帮忙，无所谓，我一个人也会出手。搭速施工中，无所谓，总有失败的，整那些完美的给谁看？没事儿，简简单单。有点难搞哦，无所谓，再拿一块。经过十几分钟，终于上来了。简单射个箭，射箭当然一个人就行，反正那个傻蛋一无是处，来了也是废蛋。一个人打卡，一个人通关，让我回去看看大傻蛋跟素质哥那俩人咋样了。